Салам, Ферус! Валейку салам! <смех> Мастер по грилю! Карл Вермер! Гриль! Что это за мясо у нас такое? Вкусненькое, лежит кусочек. Давай, начинай, пока не поздно. Это мясо канины. О! Кто-нибудь ел стейк из канины? Стейк из канины, могу вам сказать, это вещь. Оно стоит того, чтобы его попробовать. А Ферус главный шеф-повар шеф ресторана, который как называется? Мясной. Ресторан Мясной, город Казань. Мы сегодня снимаем в республике Татарстан. Канина смазывается конским жиром. Для того, чтобы сочнее получилось, для того, чтобы ароматнее получилось, для того, чтобы к решетке гриля ничего не прилипало. Хотя у гриля Карл Вемер такие чугунные решетки, что к ним ничего вообще прилипать не должно. Тем более, что мы их как заранее, как следует разогрели. Разогрели, при этом руки наши абсолютно чистыми остались. Знаете почему? Да потому что этот гриль газовый. И если кто-то испытывает какие-то сомнения по поводу того, что газовый гриль, запаха не будет, вкус не тот, мы сейчас с Ферузом вам все докажем. И вкус тот, и запах тот, и дымок ровно такой, как надо, дает газовый гриль. И при этом все получается очень быстро. Не надо разводить уголь, не надо возиться жидкостью для розжига. Это ужасная штука. Вообще никогда не пользуйтесь жидкостью для розжига. Фирус. И даже женщина сможет этим управиться. С этим грилем? Конечно. Смотрите, поворачиваешь ручку, вот загорается здесь четыре линии. Раз, два, три, четыре. Не одна газовая линия, а сразу четыре газовые линии. Поворачиваешь, он зажегся. Поворачиваешь, он зажегся. Еще раз повернул и ослабил нагрев. Но здесь, там сейчас, на этой половине нужен максимальный нагрев, а на этой половине минимальный нагрев. Фирус, объясни, для чего? Для равномерного жара. Поехали, поперчи, не забудь. Перцу добавь, перцу добавь, Ферус, и все будет хорошо. А смелее добавляй, для мальчиков готовишь, что ты в конце концов. По-мужски давай. Ну, как, щипцами или руками? Лучше щипцами, чтобы не обжечься. Ну вот, слушайте, слушайте шеф-повара. Лучше щипцами. Раз шматок, два шматок, три шматок. Хирус, кто из нас шеф-повар? Ты? Я. Рассказывай ребятам все секреты приготовления мяса на гриле. Как ты это делаешь у себя в ресторане? Почему у тебя постоянно толпа народу стоит у дверей и мест не хватает? Потому что тут нужно, во-первых, заложить душу. Во-вторых, мясо, мясо должно пропечататься. Слушай, ты про душу, ты про душу. Хватит, хватит поливать. Карл Вермер вложил свою душу, вложил это свои точно. знания. Ты теперь своими знаниями делись, а не про душу мне рассказывай. В первую очередь мы запечатываем наши стейки, чтобы вся влажность не ушла. Сколько минут у тебя уйдет на запечатывание? Как ты определишь, запечатался стейк или не запечатался? Ну, обычно это 2-3 минуты. Время пошло. Скажи, пожалуйста, Ферус, а у тебя получается вот так вот, чтобы была сеточка такая, вот одни полоски вот так, а потом другие вот так? Можно, конечно. А на гриле Карл Вермер это получится? Конечно, получится. Есть огромное преимущество у гриля Карл Вермер по сравнению с любым угольным. Если бы я жил в квартире, и у меня был бы просторный балкон, я бы там поставил и готовил. Дыма-то от угля нет, как, как, как обычно бывает, от мангала там и так далее. Да? А если бы у меня было большое просторное помещение, скажем, кухня какого-то ресторана, не знаю, и там мне нужно готовить, везде, где можно включать газовую плитку, можно включать и Карл Вербер, и все получится. Итак, дыма, который бывает от угля, нет, но тем не менее дымок, который появляется от мясных соков, от мясного жира, вот он, на месте. А все очень просто, жир тает, капает на раскаленные поверхности, ведь не напрямую газом греем, понимаете? Греются сначала раскаленные уголки. На эти уголки капают капельки жира. Скатывается по ним специальный жиросборник. Потом один раз там неделю взял, вылил его. Использовал для каких-то, не знаю, для смазок, чего угодно. А так никакой разницы по сравнению с электрическим, никакой разницы по сравнению с угольным нет. Но вам немножко осталось подождать и во всем убедиться собственными глазами. Так, надо немного, наверное, перевернуть уже. Пора, Две минуты пора. прошло. Кто из нас мастер? Кто из нас? Нет, я умею жарить стейки. 
Мне интересно проверить, как молодые ребята. Научились уже или нет? А? Фирус, сколько лет работаешь шеф-поваром? Уже больших пять лет. Я-то, извини меня, пожалуйста, 45 лет для себя готовлю. Конечно, не сюда стейки. Стейки – это такая штука, знаете, модная, недавно появились. Впрочем, было бы хорошее мясо, был бы горячий гриль или мангал, и вкусный ужин, вкусный обед обеспечен. Э -э -э, я в детстве, в три годика мне было, папа и его друг разводили уголь прямо вот так вот на полу, обкладывали его кирпичами, жарили там шашлык, мяса не было, жарили из кролика. Я сидел на корточках и ждал, когда же будет готово это чудо. Я сегодня тоже готов присесть на корточки и подождать, и спросить, Фирус, Фирус, ну когда же, когда же будет мой стейк? Давай еще раз с жиром смажем, а? Давай да. еще раз с жиром смажем, потому что тот жир уже все, он уже туда. Так, теперь надо немножко ее прикрыть крышечкой, чтобы Фирус. равномерно жир прошел. Крышечка, ты знаешь, какая? Крышечка, как термос. Там две пластины железа. И поэтому крышечку вот закрыли, а ее можно потрогать, не обожжешься. Но она теплая, скажем так. Чем это хорошо? Объясняю. Тем, что тепло внутри. А через тонкую крышку, ну что, ну что, там внутри тепло, да. А крышка горячая и греет Лаишевский район Татарстана. А где можно купить? А, купить такую вещь непросто. А, разработка германская. А, производит, разумеется, как и все сейчас, начиная от айфонов и кончая кедами, все производится в Китае. Значит, нашим ребятам закупить эти грили было непросто, потому что эти грили эшелонами забирают, не контейнером, а эшелонами забирают в Германию, в Италию, там, где у людей давным-давно и уже выработалась вот эта культура гриля. Там, понимаете, каждый бюргер вот, считает своим долгом выйти перед, вот, в субботу, в воскресенье, перед своим домиком, погрилить и показать соседям, что у него гриль лучше. Значит, скоро поступит. В июле ожидаются продажи. Заглядывайте в Озон, Карл Вермер, ищите. Ну и я... Я, я дам вам ссылку. Ты же будешь смотреть ролик, в котором принимал участие? Вот там внизу будет ссылка, вот там узнаешь, где купить гриль. Слушай, я бы хотел с той стороны тоже еще разочек смазать жиром. А, можно? Конечно. Нет, мясо еще. Вы обратили внимание, как он проверяет готовность мяса? Потрогал пальцем и понял, что мясо внутри еще очень мягкое. Очень мягкое и значит... А -а -а. Не бойтесь этого огня. Языки его пламени имеют 400-450 градусов. А вот нагревательный элемент нагревается до 800 градусов. Как самый лучший уголь. Самый хороший уголь. Вебрачи, вот эти дорогие сорта. Акация от твердых пород дерева могут нагреться до 750-800 градусов максимум. Ровно до такой же температуры нагреваются здесь нагревательные элементы. Решетка чуть попрохладнее. Она... Не сожжет мясо, понимаете, не собуглит мясо, а сделает его румяным и красивым. Подавайте чистые тарелочки, пожалуйста. Эх, закуска, где? Надо же вот это тоже пожарить. Овощи, ананасы, помидоры, картошку. Сюда можно кастрюлю поставить, что-то можно поставить целиком, не знаю, там курицу хотите целиком, да вот ради бога, положили и запекайте. Ты зачем вот это отсюда взял, сюда положил? Чтоб мясо отдохнуло. Специальная полочка для отдыха мяса. Что означает отдохнуло? Сейчас верхние слои мяса уже нагреты. А внутри оно еще может быть такое, с сыринкой. И это тепло с верхних слоев должно пройти внутрь. Вот так у нас отдыхает мясо. Когда мясо лежит на гриле Карл Вермер, оно отдыхает.
Хирус, скажи, пожалуйста, ты что теперь? Вот можно брать, резать и лопать? Нет, нет, еще не все. А, я понял, еще гарнир не готов. Для того, чтобы гарнир, гарнир приготовился, лучше прикрыть крышку. Да? Между прочим, можно приготовить эти гарниры не просто, а приготовить любые овощи. Это кабачки, это баклажаны. Можно из них сделать блюдо, можно из них сделать соуса. А теперь мы прикрываем мясо для того, чтобы оно еще равномерно распределило все свои соки. А то же бывает умники, давай, давай, скорее, пока горячий. Начинают резать весь сок, вытек на тарелку. А потом они говорят, кровь, это кровь. Разве в мясе бывает кровь? Вот здесь нет, сейчас может быть кровь. Там крови вообще нету. Там Почему? только розовая, либо прозрачный сок. Во-первых, потому что мясо халяль. Мясо халяль, а. где вся кровь выпускается. Во-вторых, мясной сок имеет прозрачный розовый цвет. Запоминайте это. Без мясного сока, не знаю, шашлык, стейк, что угодно еще, есть. Ну, съесть там можно, конечно. Но зачем? Зачем? Ты согласен? Конечно. Приятно поговорить с умным человеком. Ну что, хватит мучить меня. Проголодался я. Приятный вечер такой. Приятный аппетит такой, с которым я хочу и с вами поделиться. Но сначала, но сначала давайте-ка посмотрим, как получается пожарить мясо. Тем более, что канину. Мясо не очень простое для стейка. Правильно я говорю? Конечно. Мясо не очень простое для стейка. Как получается у Фируза, шеф-повара ресторана мясной из города Казани. И у гриля Карл Вернер. Запомнили? Фирус Карл Вернер. Мягкое? Мягкое. А ты скажи, пожалуйста, вот здесь у вас в Татарстане многие люди согласны поесть такой рэр? Медиум? Немногие. Немногие. А ты как приготовил? Покажи, пожалуйста, какая прожарочка, степень прожарки. У канины вот это считается медиум well. Ну ты мне скажи, пожалуйста, ты, конечно, выбрал самый лучший кусок. А ну-ка давай другой еще порежь. Может быть, другой не так хорошо получился, а? Другие получились еще лучше. Еще лучше. Но я хочу попробовать вот этот кусочек, первый. Можно чуть-чуть досолю вот здесь, в середине? Да, ладно? конечно. Смотрите. Смотрите. Губами. Губами откусил. Мясо. Кукушка, кукушка. Долго ли будут продаваться грили Карл Вермер? Раз, два, три. Продадутся на раз, два, три.